वी नो दैट इफ वी हैव अ बाउंडेड फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स जो कि एनालिसिस वन में हमने डिस्कस किया था अगर आपके पास एक बाउंडेड फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स का देन इट मस्ट हैव कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस अब ये सिक्वेंसेज ऑफ फंक्शन जो हैं बाउंडेडनेस हमने डिफाइन कर दिया है पॉइंट वाइज बाउंडेडनेस एंड यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस ये कॉन्सेप्ट फॉर द सिक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है ये हमने डिफाइन कर दिया है सो क्वेश्चन अराइज इज अंडर वॉट कंडीशन अ बाउंडेड सिक्वेंस ऑफ फंक्शन हैज अ सब सिक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट इसको अब हम एड्रेस करेंगे थ्योरम को स्ट्रेट करेंगे और प्रूफ भी करेंगे और लास्ट मॉड्यूल में हमने वो एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी कि इसके लिए रिमार्क में मैंने आपको बताया था कि अगर एस काउंटेबल होगा तो तब हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो कि पॉइंट वाइज इवन बाउंडेड हो उसका हमारे पास जो है एक सब कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस जो है ये हो सकता है लेकिन अगर एस अनकाउंटेबल हो जाए और अनकाउंटेबल के से बढ़ के अगर एस कॉम्पैक्ट भी हो और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली जो है वो बाउंडेड हो तब भी हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है कि आपके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं होगा और ये काउंटर एग्जाम्पल हमने डिस्कस भी की थी ओके सो कंस्ट्रक्शन हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एंड अंडर वट कंडीशन वी कैन कंस्ट्रक्ट That subsequence which is convergent for a sequence of functions जो है इसको हम डिस्कस करेंगे स्टेट भी करेंगे प्रूफ भी करेंगे इफ एफ एन इज अ पॉइंट वाइज बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज बाउंडेडनेस है ऑन अ काउंटेबल सेट और ये रिमार्क हमने पहले ही बताया था और मैंने कहा था एट दैट टाइम के वी आर गोइंग टू प्रूव दिस पॉइंट दैट देन एफ एन हैज अ सब सिक्वेंस एफ एन के सच दैट द सब सिक्वेंस कन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस अब ये किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है इसको हम डिस्कस करते हैं लेट एक्स आई अगर ये एस जो है वो काउंटेबल है इसका मतलब है कि एस के मेंबर्स को ऑल मेंबर्स को मैं काउंट कर सकता हूँ लेबल कर सकता हूँ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर ये कर दिया हमने लेट एक्स आई आई इक्वल वन टू थ्री सोन एंड सो फोर्थ दीज आर द मेंबर्स और पॉइंट्स ऑफ द एस अरेंज इन अ सीक्वेंस काउंटेबल है तो ऑफकोर्स हम कर सकते हैं इस तरह सिंस एफ एन एक्स आई फॉर ईच एक्स आई दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज बाउंडेड क्योंकि पॉइंट वाइज बाउंडेड हमें दिया गया है देर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस अब ये क्या है फॉर ईच एक्स आई एफ एन एक्स आई इज द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इट इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर अगर एक्स आई फिक्स डाल देंगे तो जब हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बाउंडेड हो जाता है तो वी हैव अ सब सीक्वेंस एनालिसिस वन में हमने डिस्कस किया हुआ है इसको हम शो करते हैं विच वी शेल डिनोट बाय एफ आई के सब सीक्वेंस को हम एफ आई के शो कर रहे हैं जो कि इसका सब सीक्वेंस है सच दैट एफ आई के एक्स आई एक्स आई इंडेक्स इसके और इसके दरमियान रिलेशनशिप है कन्वर्जिस एज के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ओके अब हम एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कंसिडर द सीक्वेंस एस वन एस टू डिफाइंड बाय दिस वन एस वन एफ वन वन एफ वन टू अब ये नोशन जो है ये मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई है एफ आई के इसका क्या मतलब है कि एफ वन टू एक्स वन ये वैल्यू है ये वाली जो है सेकेंड वेन एन इक्वल्स टू एफ टू एक्स और x जो है वो हमने x1 डाला है f1 वन टू एक्स वन दिस इज द नोशन सिमिलरली एस वन जो है वो मैंने x1 वाला सारे सीक्वेंस जो है वो रियल सीक्वेंस इकट्ठे कर लिए मैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के s2 में x2 के कोरोस्पोंड s3 में s3 थ्री सोन एंड सो फोर्थ इसी तरह चलते जा रहे हैं एस एन जो है ये सब मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया अब इन सीक्वेंसेस के बारे में कुछ मैं कंक्लूड करूंगा द सीक्वेंसेस हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एस एन इज अ सब सीक्वेंस ऑफ एस एन माइनस वन फॉर ऑल एन टू थ्री फोर पहली प्रॉपर्टी ये है ड्यू टू द बाउंडेडनेस ऑफ एफ एन एक्स एन क्योंकि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो मुझे दिया गया है ये पॉइंट वाइज बाउंडेड है वी कैन से दैट एफ एन के एक्स एन कन्वर्जेस एज के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफकोर्स दिस इज ट्रू द ऑर्डर इन विच द फंक्शन अपियर 
एफ वन एफ टू सो ऑन एंड सो फोर्थ नेक्स्ट सीक्वेंस में इसी तरह चलते जा रहे हैं एस एन जो होगा वो क्या होगा एफ एन वन एफ एन टू सो ऑन एंड सो फोर्थ एफ एन एन इसी तरह चलते जाएंगे The order in which the functions appear is the same in each sequence. That is, if one function precedes another in S1, they are in the same relation in every S n. इसका मतलब ये है कि आपका ये अगर precede कर रहा है इसको तो F1 two इसके correspond two वाला जो है वो हमेशा one वाले को precede करेगा. आप ये देख लें ये sub proceedings जो हैं ये two हैं. फॉर एग्जाम्पल एफ वन फोर जो है ये आगे है एफ वन थ्री से तो हर सीक्वेंस ये एस वन एस टू एस थ्री जो हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं इन सब में एफ टू फोर जो है वो आगे ही होगा एफ टू थ्री से सो वन एंड सो फोर्थ अंटिल वन और द अदर इज रिलेटेड अगर हम यहां से सीक्वेंस से रिलेट कर दें हेंस वेन गोइंग फ्रॉम वन रो इन द अब अरे टू द नेक्स्ट बिलो फंक्शंस मे मूव टू द लेफ्ट बट नेवर टू द राइट तो फंक्शंस जो हैं लेफ्ट को मूव कर सकते हैं राइट right को कभी मूव नहीं कर सकते अगर इनमें से ये मैं डिलीट भी कर दूं तो ये इधर आ जाएगा ये डिलीट कर दूं तो लेफ्ट पे मूव कर सकते हैं राइट right मूव नहीं कर सकते दैट इज द कंस्ट्रक्शन ओके वी कंसिडर दिस सीक्वेंस अब ये एक सीक्वेंस हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं डायग्नल्स पे एफ वन वन एफ टू टू एफ थ्री थ्री सोन एंड सो फोर्थ एफ एन एन चलता जाएगा इस तरह बाय थ्री जो प्रॉपर्टी थ्री थी ई इज अबसिक्वेंस ऑफ एस एन ई जो है ये सीक्वेंस जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है ये एस एन जो हमने डिफाइन किए थे एस एन का सबसिक्वेंस है फॉर एन इक्वल्स वन टू थ्री सब सोन एंड सो फोर्थ अब जो सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टी ऑफ द सीक्वेंस एंश्योर दैट एफ एन एन एक्स आई जो कि ये सीक्वेंस है ये कन्वर्जेस एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी सो दिस इज द रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स जो के सब सीक्वेंस है एफ एन एन एक्स आई एंड दिस सब सीक्वेंस कन्वर्जेस एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस और यही हमने कंस्ट्रक्ट करना था वी आर गिवन अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन विच इज पॉइंट वाइज बाउंडेड and defined on a countable set and we have constructed a subsequence of that sequence of functions which is convergent